。人呢？刚才说说妹子慌，出去走走。这么多人进进出出的，咱们抓谁呀、啊？反正头儿让咱们蹲个瘸子，不要看人，看腿就行了。让你看女人的腿，瘸子你想去哪儿？我在帝国饭店预定了房间。这次会议随时都可能会被取消，现在去没有任何意义。这时候才说取消会议，你不觉得太晚了吗？我有理由相信这次会议的情况出现了问题，仅仅是因为你们同一名情报人员失去联络，就判断整个计划都出现了问题。你这是懦夫的行为。做的是地下工作，一点点的马库都是要付出代价的，是会流血的。别拿流血来吓唬我，你们害怕流血，我不怕。那当然，从来就不怕流血洗澡了。这点莽撞根本就是两回事儿。好，如果贵方执意在最后一刻单方面取消会议。我只能认为是你们中国共产党对这次联合抗日基本方针没有诚意。我也可以代表国际组织，同重庆方面代表单独谈。现在，请你放开我。现在想去哪儿，我都可以送你去。这只是我的一个任务。我刚才说了，我在帝国饭店预定了房间。不行，你不用去那儿。你现在的样子太扎眼了。那你给我打扮的更加扎眼瘸子，你说话，你那好像是日本，日本人怎么样？谁知道他是真日本人还是假日本人？要真是日本人，你就死定了。如果不是日本人，出了事找你，找我也总比你死了强。照顾好这位先生。嗯。您好，我需要开一个房间。先生，你需要什么样的房间？四楼吧，可以看看风景。好，请稍等一下。喂，我是三少爷，跟舅舅说一声，我在帝国饭店陪表哥
，请他老人家放心。玉洁，我觉得我们出不去了，我们都得死在这儿。别胡思乱想，我们会出去。我让你活着出去。我不想再受这样的折磨了，受不了了。还是让我早点死了吧。不怕死了吗？到这来以后，都死了好几回了。那就再等等，死都不怕，害怕等。これは汽車の傷口から取り出したものです。これは何だですか？短い金属のものだ。ナイフのような刃先ではないな。こんな頭です。对不起，打扰大家午休了。还午休呢？您直接把我们拉出去毙了得了。耽误一点时间啊！记得咱们刚到这儿的时候，石元军给我们每个人发了笔和纸。当然现在没有什么用了，我是奉命收缴大家手中的笔和纸，都交给我。收个纸笔还带这么多打手，您排场可真大呀！这是我的，纸用完了。我的也不知道去哪儿了。白秘书。在这儿放着呢。好，我帮你一起找啊。嗯、这是什么？哎，奇了怪了，我钢笔怎么在这儿啊？戏演的真好你啊！我演什么戏了？你仔细看看，这笔能写出字吗？怎么不能？这就是杀害吴志国的凶器啊！我我没杀吴志国呀，季处长，我没杀吴志国，季处长，我真的没杀人啊！洪处长，我哎呀，不是我杀的，吴处长不是我杀的，季处长啊，李科长，你得救我呀！吴志国他不是我杀的，顾小姐，顾小姐，你说句话呀！吴处长不是我杀的，李科长，救救我！
军队长。李科长，您有事儿？白小年真的是凶手吗？如果白小年不是凶手，你认为是谁？那现在，老郭也死了，凶手也抓住了。我和顾小姐，您什么时候送我们回去啊？再忍耐一些，等事情搞清楚了，我亲自送你们俩回去。此时的李宁玉有种预感，事情不会就这么简单的结束。白小年做得成这个替死鬼吗？即便史元相信了，但能骗得过金生火吗？他要做最坏的准备。现在，唯一能帮上他的，只有一个人。然而，顾小梦对那支钢笔的主意，是他没有料到的。おめでとう。また鬼が捕まったな。鬼かとかまだわからんよ。五指国黒石だやつは鬼と言ったろ。今おかしいと思う。白少年なぜ休憩を部屋に収めるか。余計に考えるな。殺人教育を隠したら見つからないと、彼が思っただろう。老鬼だったら、そんな下手くそじゃない。ふ、他に誰か、まさかあの二人女に殺されるまい。白少年、認めるまい。どんな可能性もある。大将军をこちから真相を言い出す。僕にお任せ。小吃了就小的吃啊！发现什么可疑人物没有？到目前为止还没有发现任何可疑的对象，一个都没有呀？没有。王处长，张司令让你去他办公室一趟。现在就去啊？他让你一分钟都别耽搁，马上去。晓得了。给我盯紧一点。出了问题就搞死你们！是事情了呀！我杀了只鸡，这不是夫人吗？你看看这个，医院的手术单。那臭婊子，跟人家私通还把肚子搞大了，那不要脸的贱货！那您喊我过来的意思是？你这还不清楚吗？你马上把他给我处理了，再叫点人把这给我收拾收拾。好，我告诉你，别他妈出去胡说。我不但能宰鸡，我还能杀鸭。不会的，司令，不会的呀。呃，可是帝国饭店那边我还得盯着呀。哎呀，帝国饭店就不用去了。待会儿我还有重要的事情交给你办。您说。你马上把这个奸夫给我查出来
。是，臭婊子，临死还袒护他，我一定要知道是谁他妈给我戴这顶绿帽子。那我去了，司令，去吧。睡着了，吓了我一跳。你怎么了？身体又不舒服了你怎么了？没什么，我在想事情。你生我气了？为什么？不这不是白小年杀的吗？我不知道，白小年为什么要杀吴志国？我也不知道。那如果是你，你会为了什么去杀吴志国？我没有任何理由要杀他。你不恨他吗？不恨呢、啊。为什么不恨？他不是我们的人，是重庆那边的军统的间谍。我不恨军统的人，更何况他正打算背叛他。因为他打算背叛，所以你就杀了他。你也是军统的人，小梦，你今天到底是怎么了？怎么忽然有这么奇怪的想法呢？我不是军统的人，真的，我也没有杀他。我为什么杀他？吴志国昨天晚上找过你，跟你说了我的事儿。就那么相信他的话，根本就没提你。那你为什么这个态度对我呢？你自己做了什么，心里明白？你不说清楚，我怎么明白呢？要是你现在实在不想说，我也不勉强你。你别再用这种口气跟我说话，受不了！你去哪儿了？别碰我！我要出去。小梦，你怎么了？你让开！我不让！你不说清楚，我不让你出去。这笔不是白小年的，是你的。
，是你把他放在埋葬你床垫底下的。李宁玉万万没有想到，他居然会被顾小梦看穿，遭遇了进入裘庄以来最大的危机。顾小梦接下来会怎么做？是向日本人告发，还是替他隐瞒？一时间，李宁玉。也乱了方寸。人之皆知彼啊！我真是，你忘了，这只高铁原本是我。玉姐，你去哪儿？大饼没水，去找点热水。你用我这水啊？我屋里没什么好洗。可以去？难道你要去那个刚死过人的餐厅吗？要是实在不想跟我待在一个房间里，你留在这儿，我出去。张司令，你好，金生火，你怎么在这儿？佐藤太郎是我的日本名，本人隶属大日本帝国外务省下属的严谨公馆，请窦馆长。你是日本人，张司令，我们是自己人，来，快请。石原呢？啊？啊，石原君有一个重要的公务外出，您。那好，我就找你。我要见白小年，张司令，恐怕这个时候这个……什么叫那个？我现在就要见到这个混蛋
啊，也好，那就请张司令好好教育一下您的部下。My nice look. What are you doing so much? Don't worry. 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 这到底是怎么回事？我在执行家法。该像你这重要犯人，你要杀人灭口！放屁！那个混蛋，他睡了我的姨太太，他就得死。站住！沈军，沈元军，我还得谢谢你帮我看着他。西哈拉坤，张司令啊，为你打这个德库里达。斯鲁图，派小年娃，老鬼家奶。哪在打？东东的老鬼娃打哪个？现在不你神牛西德鲁，没干了斯派达，就要那你摸你那得。本来妖精不开那能力，现在那奥库萨图，哎，他难得。老鬼大头，新男孩子的。可能白小燕，可能把他那个都还要可以吧？下苦好死了，看不起嘞。向日本人揭发你，是吧？我还没想好呢。不过你也可以把我也杀了，但是你还是逃不掉。我想问你一些别的事情。少跟我来这一套。吴志国临死的那个晚上，都跟你说了什么？他为什么要向你托孤？说这些还有用吗？他已经被你杀了。吴志国不止一次的向你托孤，为什么要向你交代后事？说我父亲托他照顾我，还说他怕完成不了我父亲的嘱托，说如果他死了，希望我父亲替他照顾他老婆和孩子。他说他现在。很难做出一个决定，但是又必须做出一个决定。他希望我为他做一个见证。为什么要你替他做见证？他为什么平时对你那么照顾？咱们俩谁在说谎？难道你没撒谎吗？白小年，你说话要负责任啊！没有确凿的证据，你不要随便指控别人。你怎么又到这儿了？我跟你说的话，你一句也听不进去是吗？你跟我说的话多了，哪句啊？你太天真，你分心被人利用。快点！你提到了你的家人，告诉了你一件你从来都不知道的事情，对吗？他
跟你父亲很熟吗？还行吧，不算熟。有一次，我跟我父亲去汉口度假，他正好也在汉口出差，就一起吃了个饭。那么，在我们当中，有两个人符合去汉口的条件。他利用自己的重要位置，不断把情报送出司令部。他就是那个老鬼。你不是人，你是鬼。你觉得伤心，觉得震惊，因为你不愿意相信吴志国所说的一切都是真的。吴志国到底跟你父亲是什么关系？你父亲是谁？是南京的大人物，汪精卫的把兄弟，还是维持会的会长？这世界上没有事情是真的，所有的事情都是假象，这也是假象，对吗？真是瞎了眼！我把你当做最好的朋友。你不能否认一个事实：你父亲跟吴志国是上下级的关系，你父亲也是一名军统特务。行李已经准备好了。你这次到上海，顺便去看看小梦。这孩子已经很久没有和家里联系了。等我开完会再说吧。你把我杀了吧？我不会杀你。你已经杀了吴之国，为什么不把我一块杀了？我没有理由杀你，我给你个理由。你要是不杀我，我就向日本人告发你。你不会这么做，我会的。我要告诉日本人，你是一个两面派，杀人凶手，只因为我和你父亲是同一类人等。你放屁！你只是害怕我向日本人揭发你，你就编了一套谎话，谁会相信你？你根本就没有证据，不需要证据，日本人自己会去找证据。你少威胁我，我从来是吃软不吃硬。本来我还在犹豫，现在我决定了，都是你逼的，看日本人是相信我还是相信你。我从来都没有想过用这件事情来威胁你。我发誓。虚伪，你啰啰嗦嗦的盘问我半天，不是威胁是什么？我只是希望你用心的想一想，如果吴志国叛变了，对你父亲的后果会是什么？吴志国不会出卖我父亲。我们不能相信一个叛徒的话，对吧？你也是军统的人，我不是。你是共产党，你就是老鬼。剩下我们两个人，我不想对你有任何的保留，你懂吗？你为什么要对我说这些？你哪句话是真，哪句话是假呀？真假现在不重要，你听我的，我能让你红着从这里出去，你相信我。突然觉得特。
别可笑了。我的父亲是一个两面人，是个骗子。我最好的朋友是杀人凶手。亲手杀死了我自己的孩子，像我这样的人，我居然还在担惊受怕，怕日本人杀了我。我早就该死了。杀了我吧，来杀了我，你杀了我，你杀了我。宪兵队的石原军制定了一个计划，叫地狱。大家设想一下，就在各方代表如期召开这个会议的时候，帝国饭店瞬间将变成一片火海。大家想象一下，这是一幅多么可怕的画面！地狱计划便是名副其实。我们现在还算是朋友吗？我不知道，我不知道我自己应该是什么感觉。但是在我心里，我永远当你是我朋友。你现在跟我说这个，没有意义。小莫，我要你帮我一个忙，我要你去日本人那儿，把你所知道的一切都告诉他们。你不要试探我，你知道我不会这么做的。我不是在试探你，你必须向日本人出卖我，这是现在我们唯一的机会。为什么？因为白小明不会招，他没有任何可以招的东西，这样日本人就不会放我们出去。但是我要你明天中午之前出去，我要你出去帮我做一件事情。什么都别说了，我什么都不会帮你做的。你会的。你一定会帮我做的，否则的话，要再威胁我吗？我怎么知道我答应了你，你就不会在日本人面前出卖我的父亲？你又怎么知道，我从这里出去以后，就一定会帮你办你交代我的事情？学的真快，将来有一天，你会是个很优秀的间谍。如果你真的拿我当朋友，你就别让我感觉你在利用我。我再说一遍，我从来都没有想过威胁、利用我发誓。我很快就要死了，我无论如何都是要死的。你别这样说，我我从来就没有想过要你去死，傻丫头，我不怕死，真的，我只是怕。
我会死不瞑目，你懂吗？如果那些无辜的生命因我而死，你让我怎么闭得上眼睛？那些无辜的生命，都是因为我而死。除非你答应，你答应，我求求你，你别骗我，我做不了。你能做，你能做，真的。只要你记住我的话，我们做的这一切。都是为了我们爱的人，你能记住吗？我做不了，我我做不了。